திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருவாலங்காட்டில் நடைபெற்ற ரேக்லா குதிரை பந்தயத்தை ஏராளமானோர் உற்சாகமாக கண்டுகளித்தனர் அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பிறந்த நாளையொட்டி இந்த போட்டி மூன்று பிரிவுகளில் நடத்தப்பட்டது திருவாலங்காடு முதல் கனகமாச்சத்திரம் நெடுஞ்சாலையில் இலக்கை நோக்கி குதிரைகள் சிரிப்பாய்ந்தன போட்டியின் முடிவில் வெற்றி பெற்ற குதிரைகளின் உரிமையாளர்களுக்கு கோப்பைகள் மற்றும் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன புதுக்கோட்டை அருகே வடகாட்டு பகுதியில் அடையாளம் தெரியாத வாகனம் மோதிய விபத்தில் இளைஞர் ஒருவர் உயிரிழந்ததை அடுத்து கிராம மக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது சேர்வைக்காரன் பட்டியைச் சேர்ந்த முப்பது வயதான ரமேஷ் சாலை ஓரம் நடந்து சென்ற போது இந்த விபத்து நிகழ்ந்தது விபத்தை ஏற்படுத்திய வாகனத்தை கண்டுபிடித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி அவரின் உடலை சாலையில் வைத்து உறவினர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் ஆலங்குடி பட்டுக்கோட்டை சாலையில் பாதிப்பு ஏற்பட்டது இதையடுத்து அங்கு வந்த காவல்துறையினர் போக்குவரத்தை சீர் செய்ததோடு சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்து உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக கூறினர் இதையடுத்து போராட்டம் கைவிடப்பட்டது மயிலாடுதுறையில் பேருந்து நிலையத்தில் நியூட்ரலில் நிறுத்தப்பட்ட பேருந்து தானாக நகர்ந்து சுவர் மீது மோதி சேதமடைந்தது பயணிகளை இறக்கிவிட்டு பேருந்தை அணைக்காமல் நியூட்ரலில் போட்ட ஓட்டுநர் பேருந்தை அப்படியே நிறுத்திவிட்டு சாப்பிட சென்றுள்ளார் அப்போது திடீரென்று தானாக கியர் விழுந்து பேருந்து ஐம்பது மீட்டர் வரை நகர்ந்து சென்று சுவர் மீது மோதியது இதில் பேருந்தின் முன்பக்கம் சேதமடைந்தது பேருந்தின் உள்ளே பயணிகள் இல்லாமல் இருந்ததால் அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டது திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணியில் தனியார் தொண்டு நிறுவனம் சார்பில் நடத்தப்பட்ட கோலப் போட்டியில் ஏராளமான பெண்கள் பங்கேற்று வண்ணமயமான கோலங்களை வரைந்தனர் சுப்பிரமணிய சாஸ்திரியர் மேல்நிலைப் பள்ளியின் கூட்ட அரங்கத்தில் போட்டி நடத்தப்பட்டது இதில் பங்கேற்ற பெண்கள் ஜல்லிக்கட்டு பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையிலான கோலங்களை வரைந்திருந்தனர் விருதுநகரில் நடைபெற்ற சிலம்பாட்டப் போட்டியில் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பள்ளிக் கல்லூரி மாணவர்கள் பங்கேற்றனர் சிங்கிள் ஸ்டிக் டபுள் ஸ்டிக் சுருள்வாள் உள்ளிட்ட பிரிவுகளில் போட்டி நடத்தப்பட்டது பத்து பன்னிரண்டு பதினான்கு பதினேழு பத்தொன்பது இருபத்தொன்று என்ற வயதின் பிரிவுகளில் ஆண்கள் பெண்களுக்கு போட்டி நடத்தி முதல் மூன்று இடங்களை பிடித்தவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன ஒகேனக்கல் அருவிகளில் நீர்வரத்து குறைந்ததால் சுற்றுலா பயணிகளின் வருகையும் குறைந்துள்ளது தருமபுரி மாவட்டம் ஒகேனக்கல் வழக்கமாக விடுமுறை தினங்களில் கூட்டம் அதிகரித்து காணப்படும் இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை என்ற போதிலும் காவிரி ஆற்றில் நீர்வரத்து வெகுவாக குறைந்ததால் சுற்றுலா பயணிகளின் எண்ணிக்கை கடந்த வாரங்களை விட பெருமளவில் குறைந்தது இருப்பினும் விடுமுறை தினத்தையொட்டி வந்த பொதுமக்கள் ஆற்றில் படகு சவாரி செய்தும் நீர்வீழ்ச்சியில் குளித்து மகிழ்ந்தனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் கோழிக்குத்தி கிராமத்தில் உள்ள வானமுட்டி பெருமாள் ஆலயத்தில் திருத்தேரோட்டம் வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது ஆயிரத்து ஐநூறு ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த இந்த கோயிலில் கடந்த பதினெட்டாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் பிரம்மோற்சவ விழா தொடங்கியது இதன் முக்கிய நிகழ்வாக இன்று ஸ்ரீதேவி பூதேவியுடன் சீனிவாச பெருமாள் தேரில் எழுந்தருளினார் விழாவில் நூற்றுக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்று தேரை வடம் பிடித்து இழுத்தனர் தஞ்சாவூர் மாநகராட்சி அலுவலகம் முன்பு ரஷ்ய நாட்டு கலைஞர்கள் நடனமாடி விழிப்புணர்வில் ஈடுபட்டனர் ரஷ்ய நாட்டைச் சேர்ந்த கலைஞர்கள் பதினைந்து பேர் இந்தியாவில் பல்வேறு மாநிலங்களுக்கு சுற்றுப்பயணம் செய்து பிளாஸ்டிக் விழிப்புணர்வு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வருகின்றனர் அந்த வகையில் தஞ்சை மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் ரஞ்சிதுமை பாடலுக்கு நடனமாடி இவர்கள் பொதுமக்களை அசத்தினர் மேலும் அண்மை செய்திகளுக்கு இணைந்திருங்கள் இது நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு Fifteen languages, twenty-six states. 
1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, fifteen languages. Vanakam, Armani say the Kalai Varanga with the Kaha, Nan Abinagam with the Lethalai Pachet the Kalai Parkala Arakona Marake, Koyal through Ravel, Crane Arun the Gurun the Vibatha, plus two man of her book for a moon to pay Bujirapu, Crane Wotuner Kaidu. அனுமதிப் <laughs> Hero de Kurakato the Gil, Pradasamana, Vichy Wife, Congress Wait Faller, EVK's Elangoban, Petty Idai Tate the Layoti, Timuka, Thiever Prachar, Pandir and the Amateur Hudpada, Mukpatir and the Perkunda Tate the Panikudu, Amateur. Eroda Kurakatok, the edited the Leka Kutani Kachikale, Sanditubaram, EPS Sunny, Atimukawe, Sirumai Padatum Nokil, OPS Sail Padavadakabum, Kutra Charter Chenegil in Jamalai, OPS Adar of Mavat the Chailalar Hilmachan, Salami Kadak and Nirvaki Kal Kutam, edited the Wulit of Vagar and Kalkurit, Alo Sane. Idai Terdil Kalamiranga Hirada, Pajaka, Ati Mukavil, EPS, OPS, Anikal, Adar Vukatul in Legil, in Jamalik, Vulaka Malikirar, Anna Malay Ahamada Badal Nadanda, Tamil Changavaraval Pangat, O Panir Selvam, Mahatma Gandhi, Vallabai Patel, Narendra Modi, and the Puni Abumi, Gujarat in a Puharara. Gokul Raj Kole Varaka Tadarbaka, Thirichangod, Arthanaris Vara Koyel, Nidibadikal Ivu, Koyel in CCTV Purta Pata Idangalai, Parve Itaner Chenayil Nirai Vadinda, Narpatarava, the Puttaha Kankachu, for the Narakodi Rubaika Puttahangal, Virka Patadaka, Padipala Hal Takaval. Kanja Verpane Kumbaleko, wouldn't the Yaka in the Daka Kutra Chatta? Kovagil Kaval would be Ivala Kaidu Kudamura Kayoti, Mimbulak Alangaratil Jolikum, Parini Dandai the Bani Koyan. இன்று முதல் 5 நாட்களுக்கு தங்க தேர்புறப்பாடு நிறுத்தம் நாங்கூரில் 11 தங்க கருட சேவை கோலாகலம் உரிய பாதுகாப்பு ஏற்பாடு செய்யப்படவில்லை என பொதுமக்கள் குற்றச்சாட்டு உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புகளை அனைத்து இந்திய மொழிகளிலும் மொழிபெயர்ப்பதே அடுத்த இலக்கு which an idiom under Talamini with the Chandra Sud Pachu 
மாநில காவல்துறைக்கும் மத்திய பாதுகாப்பு அமைப்புகளுக்கும் இடையே ஒருங்கிணைப்பை வலுப்படுத்த வேண்டும் டிஜிபிக்கள் கருத்தரங்கில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தல் சர்வதேச நிலவரத்திற்கு ஏற்ப பெட்ரோல் டீசல் விலையை குறைக்க வேண்டும் எண்ணெய் நிறுவனங்களுக்கு மத்திய பெட்ரோலிய அமைச்சர் வலியுறுத்தல் அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியாவில் நடந்த துப்பாக்கிச் சூட்டில் பத்து பேர் உயிரிழப்பு மேலும் ஒரு இடத்தில் தாக்குதல் நடத்த முயன்றதாக காவல்துறை சந்தேகம் சீனாவில் நூற்று பத்து கோடி பேருக்கு அண்மையில் பரவிய கொரோனா தொற்று ஒரே வாரத்தில் பன்னிரண்டாயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்ததாகவும் தகவல் உலகக்கோப்பை ஹாக்கி தொடரிலிருந்து வெளியேறியது இந்தியா காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றில் பெனால்டி ஷூட் அவுட் முறையில் தோற்கடித்தது நியூசிலாந்து அரக்கோணம் அருகே கோயில் விழாவில் கிரேன் விழுந்து விபத்திற்குள்ளானதில் மூன்று பேர் உடல் நசுங்கி உயிரிழந்தனர் மேலும் ஒன்பது பேர் காயமடைந்து மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டனர் இதுகுறித்த விரிவான தகவல்களை வழங்குவதற்காக சம்பவ இடத்திலிருந்து செய்தியாளர் சிவாவும் அரக்கோணம் மருத்துவமனையிலிருந்து செய்தியாளர் செல்வமும் இணைந்திருக்கிறார்கள் முதலில் சிவாவிடம் கேட்கலாம் சிவா இப்ப இந்த விபத்து குறித்த முதற்கட்டமாக என்னென்ன விவரங்கள் தெரிய வந்திருக்கு நிச்சயமாக அரக்கோணம் அரக்கோணம் அடுத்த நெமிலி அருகே உள்ள கீழாவதம் கிராமத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேற்று வந்து ரோ நேற்று வந்து கோவில் திருவிழா நடந்தது இந்த கோவில் திருவிழா பார்த்தீங்கன்னா பொங்கலுக்கு பொங்கல் முடிந்து இந்த திருவிழா வந்து நடப்பறோம் அது மண்டியம்மன் கோவில் திருவிழா நேற்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த அந்த கோவில் இந்த கிரேன் மூலமா வந்து பத்துக்கும் மேற்பட்ட வாலிபர்கள் வந்து அந்தரத்தில் மாலை இடுவதற்காக வந்து கிரேனில் தொங்கியவாறு வந்து சென்று கொண்டிருந்தாங்க திடீரென வந்து கிரேன் வந்து அந்த பள்ளம் பள்ளம் பகுதியில் சென்றதை காரணமாக திடீர் வந்து தலைப்புப்புற கிரேன் கவிழ்ந்த விபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மூன்று பேர் வந்து சம்பவ இடத்திலே வந்து உயிரிழந்தாங்க மேலும் ஒன்பது பேர் வந்து மருத்துவமனையில் வந்து சிகிச்சை பெற்று வராங்க இந்த இதுல மூன்று பேர் இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா கீழ் ஆவதம் பகுதியை சேர்ந்த முத்துக்குமார் மற்றும் கீழ் ஆவதம் அப்புறம் வந்து கீழ் வீதி பகுதியை சேர்ந்த வந்து பூபாலன் மற்றும் ஜோதி பாபு பதினேழு வயது பிளஸ் டூ மாணவன் என பிளஸ் டூ மாணவன் மூன்று பேர் உயர்ந்திருந்த சம்பவத்து சம்பவம் வந்து சம்பவ இடத்தில் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேலூர் சரக டிஐஜி முத்துக்குமார் முத்துக்குமார் மற்றும் வேலூர் எஸ்பி நேரில் வந்து ஆய்வு பண்ணாங்க இந்த ஆய்வின் பிறகு வந்து இந்த விபத்துக்கான காரணம் வந்து விரைவில் வந்து இந்த குழி பள்ளம் என்றதுனால வந்து இந்த விபத்துக்கான வந்து எஸ்பி டிஐஜி வந்து தகவல் சொல்லியிருக்காங்க மேலும் இந்த வாகனத்தை இயக்கியவர் மீது போலீசார் வந்து அவரை கைது செய்து அவர் மீது விசாரணை மேற்கொண்டு வராங்க அபினயா சிவா இணைப்பிலேயே மருத்துவமனை பகுதியில் இருந்து நம்முடைய செய்தியாளர் செல்வம் இணைப்பில் இருக்கிறார் அவரோடு பேசலாம் செல்வம் இப்ப மருத்துவமனையில சிகிச்சை பெற்று வருபவர்கள் எத்தனை பேர் அவர்களுடைய நிலை என்னவாக இருக்கு கண்டிப்பாக வினையா அதாவது ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் நெவிலி அடித்த கீழ்வீதி பகுதியில் கிராமத்தில் மயிலேறு திருவிழாவை முன்னிட்டு மாண்டியம்மன் கோவில் திருவிழா நடைபெற்றது இந்த திருவிழாவில் ஒவ்வொரு வருடமும் அது கிரேனில் கிட்டத்தட்ட அந்த வேண்டுதலை நிறைவேற்றுவதற்காக கிரேனில் தொங்கியவாறு அவர்கள் அந்த கிரேன் மூலமாக சென்று கோவிலில் உள்ள சிலைக்கு மாலை அணிவிப்பது வழக்கம் இது போன்ற வழக்கத்தின் காரணமாக நேற்று இரவு கிட்டத்தட்ட பத்திற்கும் மேற்பட்டோர் தங்கள் வேண்டுதலை நிறைவேற்றுவதற்காக அந்த கிரேன் மூலமாக மாலை அணிவித்து அந்த கோயிலுக்கு மாலை அணிவித்து செல்வது கிரேனில் தொங்கி கொண்டு திருந்தனர் அப்போது அந்த கிரேனை இயக்கியவர்கள் அந்த சாலை சரியில்லாத காரணத்தால் மேடு பள்ளத்தின் காரணமாக ஒரு மேட்டின் மேல் அந்த கிரேனை இயக்கிய போது கிரேன் அங்கிருந்து தாய்ந்தது அதில் அதில் தொங்கிய வாரி இருந்த பிளஸ் டூ மாணவர் ஒருவர் சம்பவ இடத்திலே பணியானார் மேலும் கீழே அந்த கிராம மக்கள் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் அங்க அதை பார்த்த வண்ணம் இருந்த போது அதில் கீழே சிக்கிக் கொண்டு இருவர் என மூன்று பேர் சம்பவ இடத்திலே பணியானார் இதில் மற்றும் ஒன்பது பேர் அரக்கோணத்தில் உள்ள அரசு மருத்துவமனையில் தற்போது அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கின்றனர் இதில் ஐந்து பேர் அரக்கோணம் மருத்துவமனையில் மேல் சிகிச்சைக்காக மேலும் மூன்று பேர் சென்னைக்கு தற்போது அனுப்பப்பட்டுள்ளனர் அப்படின்னா அரக்கோணம் மருத்துவமனையில் இருப்பவர்கள் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் தற்போது அனுமதிக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு தீவிரமான சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது அப்படியா கோயில் திருவிழாவில் அனுமதியின்றி கிரேன் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இதில் மூன்று பேர் உயிரிழந்திருக்கிறார்கள் மேலும் பலர் காயமடைந்திருக்கிறார்கள் இது சார்ந்த விவரங்களை வழங்கியமைக்க சிவா செல்வம் இருவருக்கும் நன்றி ஈரோடு கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதி இடைத்தேர்தலில் திமுக கூட்டணி வேட்பாளராக தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் இ வி கே எஸ் இளங்கோவன் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார் இந்நிலையில் பன்னிரண்டு அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட முப்பத்தி இரண்டு பேர் கொண்ட தேர்தல் பணிக்குழுவை திமுக அமைத்துள்ளது
தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் இ வி கே எஸ் இளங்கோவனின் மகன் திருமகன் ஈ வேரா மறைவைத் தொடர்ந்து ஈரோடு கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதிக்கு அடுத்த மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கே அந்த தொகுதி மீண்டும் ஒதுக்கப்பட்ட நிலையில் காங்கிரஸ் சார்பில் இ வி கே எஸ் இளங்கோவன் போட்டியிடுவார் என்று கட்சித் தலைமை அறிவித்துள்ளது தனது இளைய மகன் சஞ்சய் சம்பத்திற்கு வாய்ப்பு கேட்டுள்ளதாக இ வி கே எஸ் இளங்கோவன் கூறியிருந்த நிலையில் இந்த அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது தன் மீது நம்பிக்கை வைத்து காங்கிரஸ் மேலிடம் தன்னை வேட்பாளராக அறிவித்துள்ளதாக இ வி கே எஸ் இளங்கோவன் தெரிவித்துள்ளார் இந்த தேர்தலை பொறுத்தவரையில் திராவிட முன்னேற்ற கழக கழகத்தினுடைய கூட்டணியான வேட்பாளராக நிற்கின்ற நான் மிகப்பெரிய வெற்றியை அடைவேன் என்ற நம்பிக்கை உண்டு காரணம் அதற்கு அயராது கடந்த ஒன்றரை ஆண்டு இரண்டு ஆண்டு காலமாக உழைத்து வருகின்ற முதலமைச்சர் அவர்கள் மீது மக்களுக்கு அதிகமான நம்பிக்கை ஏற்பட்டிருக்கின்றது இடைத்தேர்தல் வேட்பாளராக இ வி கே எஸ் இளங்கோவன் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது நல்ல தேர்வு என்று திமுக முன்னாள் எம்பி டி கே எஸ் இளங்கோவன் கூறியுள்ளார் அமைச்சராக இருந்திருக்கிறார் அது அவங்களுடைய சொந்த ஊர் என்ற வகையிலே அவருக்கு ஒரு செல்வாக்கு உண்டு தந்தை பெரியார் அவர்களின் பெயருக்குள்ள மரியாதை எல்லாம் இணைந்து காணப்படுகிறது அதே நேரம் இந்த தேர்தலில் அதிமுக வெற்றி பெறும் என்றும் வியூகம் அமைத்து இடைத்தேர்தலை சந்திப்போம் என்றும் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் வைகை செல்வன் தெரிவித்துள்ளார் இந்த தேர்தல் கிடத்தில் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கிடத்தில் இருந்து கிடமாடுகிற போது ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி கோட்டை நம்பிக்கை மேலும் இ வி கே எஸ் இளங்கோவனை தோற்கடிக்கும் வகையில் வேட்பாளரை களமிறக்கி தேர்தலை சந்திப்போம் என்று பாஜக மாநில பொதுச் செயலாளர் சீனிவாசன் கூறியுள்ளார் நாம முக்கிய தலைவர்கள் அனைவருமே இதை பற்றிய கன்சல்டேஷன் ப்ராசஸ்ல இருக்கிறாங்க மிக விரைவில் அது நல்ல முடிவு வரும் நிச்சயமாக இ வி கே எஸ் இளங்கோவனர்கள் தோற்கடிக்கப்படுவார் அதிமுகவில் ஓ பி எஸ் இ பி எஸ் என இரு அணியினரும் வேட்பாளரை களமிறக்க திட்டமிட்டுள்ள நிலையில் திமுக கூட்டணி வேட்பாளரை அறிவித்துள்ளது மேலும் அமைச்சர்கள் கே என் நேரு எஸ் முத்துச்சாமி ஏவா வேலு கே கே எஸ் எஸ் ஆர் ராமச்சந்திரன் தங்கம் தென்னரசு தாமோ அன்பரசன் செந்தில் பாலாஜி மதிவேந்தன் உள்ளிட்ட முப்பத்து இரண்டு பேர் கொண்ட தேர்தல் பணிக்குழுவையும் திமுக அமைத்துள்ளது இதனால் தேர்தல் களம் சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ளது இந்நிலையில் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் திமுகவினர் இரண்டாவது நாளாக நேற்று பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டனர் வீரப்பன் சத்திரம் தெப்பக்குளம் வீதி காவேரி வீதி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வீட்டு வசதித்துறை அமைச்சர் முத்துசாமி வாக்கு சேகரித்தார் அதிக வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் வெற்றி பெறுவார் என்று அமைச்சர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் வேட்பாளராக காங்கிரஸ் சார்பிலே கை சின்னத்திலே நிற்கக்கூடிய வேட்பாளர் மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியை பெறுவார் என்ற நம்பிக்கையைத்தான் இந்த மக்கள் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள் எம்ஜிஆர் காலத்தில் சிவாஜியால் எம்எல்ஏ வாக்கப்பட்டவர் இ வி கேஸ் இளங்கோவன் அவரை பற்றிய ஒரு சுவாரஸ்ய செய்தி தொகுப்பை தற்போது பார்க்கலாம் பெரியாரின் பேரன் இ வே கி சம்பத்தின் மகன் என்ற அடையாளங்களுடன் அரசியலுக்குள் நுழைந்த இ வி கே எஸ் இளங்கோவன் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டில் சட்டமன்ற உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் அடிப்படையில் நடிகர் சிவாஜி கணேசனின் ரசிகரான இளங்கோவன் தனது அரசியல் குருவாகவும் சிவாஜி கணேசனையே ஏற்றிருந்தார் அந்த அடிப்படையில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்து நான்காம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் சிவாஜி கணேசனின் பரிந்துரையால் சத்தியமங்கலம் தொகுதி காங்கிரஸ் வேட்பாளராக போட்டியிட்ட இ வி கே எஸ் இளங்கோவன் திமுக வேட்பாளரை விட இருமடங்கு வாக்குகளை பெற்று வெற்றி பெற்றார் எம்ஜிஆரின் மரணத்தை தொடர்ந்து அவரது மனைவி ஜானகி முதலமைச்சரானார் அவரது தலைமையிலான அரசு பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க வேண்டிய சூழலில் காங்கிரஸ் கட்சி ஆதரவளிக்க மறுத்தது குறிப்பாக பிரதமரும் அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைவருமான ராஜீவ்காந்தி ஒருங்கிணைந்த அதிமுகவையே ஆதரிப்போம் என்று தெரிவித்தார் இதனால் காங்கிரஸ் கட்சிக்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் நுழைந்தன குறிப்பாக ஜானகி அரசுக்கு ஆதரவாக காங்கிரஸ் வாக்களிக்க வேண்டும் என்று கோரினார் நடிகர் சிவாஜி ஆனால் அதற்கு காங்கிரஸ் தலைமை சம்மதிக்காத நிலையில் சிவாஜி ஆதரவு எம்எல்ஏக்கள் பதவி விலகுவதாக அறிவித்தனர் அப்படி அறிவித்த சிவாஜி ஆதரவு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களோ இ வி கே எஸ் இளங்கோவன் முக்கியமானவர் பிறகு காங்கிரசிலிருந்து விலகி தமிழக முன்னேற்ற முன்னணியை தொடங்கிய சிவாஜி அதிமுக ஜானகி அணியுடன் கூட்டணி அமைத்து ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்து ஒன்பதாம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலை சந்தித்தார் அப்போது தமிழக முன்னேற்ற முன்னணி வேட்பாளராக பவானி சாகர் தொகுதியில் போட்டியிட்டார் இ வி கே எஸ் இளங்கோவன் அந்த தேர்தலில் இளங்கோவனுக்கு நான்காம் இடமே கிடைத்தது 
அதன் பிறகு பலமுறை மக்களவை தேர்தலில் போட்டியிட்டு வெற்றி தோல்விகளை பெற்றிருந்த போதும் எந்த ஒரு சட்டமன்ற தேர்தலிலும் இவி கே எஸ் இளங்கோவன் போட்டியிட்டதில்லை சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்த தனது மகன் திருமகன் ஈவேராவின் அகால மரணத்தால் அந்த வாய்ப்பு அவருக்கு வந்திருப்பது வருத்தத்திற்குரியது என்றாலும் பொது வாழ்க்கையில் எல்லாவற்றையும் எதிர்கொள்ளத்தான் வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் களம் காண்கிறார் இவி கே எஸ் இளங்கோவன்